हाई व्यूवर्स वेलकम टू पीवीआर फिजिकल एडुकेशन वीडियो द्वारा मन आर्गनजे अंड अडमस्ट्रेषन सबजेक्ट ना बडजेट अंड एक्ट अने टापिक नीचे याबे प्रश्न एक्सप्लेन चेयर जी मैं वीडियो चवर वरक चूँ स्कि अला वीडियो पैसे सदेहा कामेंट रूप में तेजे वीडियो नचन लाइक् अला कामें मरी इला वीडियो कोसम मन ान वब्सक्रैबी हाई विवर्स बडजेट अंड एक्ट टापिक नीचे फस्ट क्वेश्चन पदव त पदव तरगति चुत विद्यारथि नीचे क्रीडल रुसम एन रूपये वसूल चेयर अड़का क्वेश्चन मरी एन रूपये वसूल चेयर फस्ट स्कूलों जॉन अटू सि क्लास अटे सिक्स टू टेन्त क्लास कदा मन हई स्कूल उड़े मरी सिक् क्लास जॉन अटू आरो तरगति पिछले मन पद रूपये वसूल जरूरत आ तरवा क्लास को रूपये पुकू पता अं आरो तरगति पद एडो तरगति पदको एनदो तरगति पन्े तुम तरगति की पदमू पदव तरगति की पदना इला वसूल अंत यह प्रश्न को सामधान पदना रूपये ओके नैक्स्ट रो क्वेश्चन बडजेट एन रका अड़का मन को बडजेट अने रे रका बडजेट सर अभी एंटे लोट बडजे रेडवे मिगल बडजे सो लो बडजे मिगल बडजे अंटेन लोट अंटे आदाय तक उ मन खर्चुने वावते दाने लोट बडजे अट मैं मिगल बडजे अंटेन मन ओक आदाय खर्चुने तक उलते अट्ठी बडजे मिगल बडजे अट्ना ओके नैक्स्ट मूडव प्रश्न परीको चेया की वीर अमति तपन सरीकरा वीर अमति तपन सरी इक आपशन चूस्ते प्रधानोपाध्याय अटे हम व्यायाम उपाध्याय अटे पीईटी अला गेम्स कमीटी पैवनी अच्छा फ्रेंड्स प्रश्न चला डिफिकल मेरे चूड़ा चला ईजी अट्ठार यह प्रश्न को सामधान कामेंट रूप में तेजे फ्रेंड एवर करेक्ट सारो वार रिप्ले ओके नैक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन व्यायाम विद्यक संबंधी बडजे तैयार एवर अगो प्रश्न इकड़ कपशन गमन प्रधानोपाध्याय व्यायाम उपाध्याय गेम्स कमीटी पैवनी अच्छा मरी व्यायाम विद्य बडजे एवर तैयार चस्टर मन या पीईटी मस्टर तैयार चस्टर तैयार तरवा आ बडजे एवर की मन प्रधानोपाध्याय को अजेतर अतु गेम्स कमीटी की अजेतारन गेम्स कमीटी उठानी सभ्युवर उ इंदो सवरी अंशाल चर्चा अंशाल चर्ची आयुक्त बिल्ल मल्ल एवर की फारवर्डर प्रधानोपाध्याय को फारवर्डर यह गेम्स कमीटी यदि निर्धारित गेम्स कमीटी प्रकार मन ओक परर को उकेना इकड़े आंसर व्यायाम उपाध्याय गुर्तपेक नैक्स्ट नागो प्रश्न व्यायाम विद्यक संबंधी बडजे एवर तैयार चस्टर अंत मन तेजक आलरे ईदो प्रश्न ऐदो प्रश्न वे टेस् बालू बडजे को अंत इंदो ट्रू आर् फा अच्छा मरी इंत मुझे मन विषय तेजी व्यायाम विद्य एक्ट को मन नलब शात डबून खर्च चेयवचु का शरत इंडिविजुअल ऐक्टिविटी की संबंधी अंशा येवना सर मन को आपशन ले फर् एग्जापल नी क्या अभी प्लेयर्स या इंडिविजुअल एक्ट अला शटल काक्स मन बैडन आड़े काक्स अभी इंडिविजुअल के संबंधी एक्ट अभी विद्यार्थुलाटी अला ला टेस् बास इवीड इंडिविजुअल के संबंधी एक्ट का बट्टी एक्टी मन बडजे को लेकेबी टेस् बा बडजेट ना को अंत इकड़े फा अंत करेक्ट अंश का ओके नैक्स्ट आरो प्रश्न बडजे अने ये भाषा पदम नीचे उद्भवीं अड़का अंत बडजे अने ये भाषा पदम नीचे अड़का कूस्ते ग्रीस इटालियन फ्रेंच लाटि अने पदाचा 
మరి బడ్జెట్ అనేటువంటిది ఏ భాషా పదం అంటే ఫ్రెంచ్ భాషా పదం అంటే ఫ్రెంచ్ అంటే ఆప్షన్ వచ్చేసి సి ఇది ఫ్రెంచ్ అనేటువంటి భాషా పదం అనేటువంటి బగ్గెటో అనేటువంటి పదం నుంచి ఉద్భవించింది ఈ బగ్గెటో అంటే సంచి లేక పర్సు అనే అర్థం ఓకేనా నెక్స్ట్ ఏడవ ప్రశ్న బ్యాడ్మింటన్ రాకెట్ వంగకుండా భద్రపరిచి దానికి సహాయపడేది అని అడిగాడు మరి బ్యాకెట్ బ్యాడ్మింటన్ రాకెట్ అనేటువంటిది షేప్ అవుట్ అవుతుంది కదా ఆ షేప్ అవుట్ అవ్వకుండా ఉండాలంటే ఏ విధంగా భద్రపరచాలి ఆ భద్రపరచడానికి సహాయపడేటువంటిది ఏది అని అడిగాడు కింద నాఫ్తలిన్ పౌడర్ తర్వాత లిన్సిడ్ ఆయిల్లో ముంచాలి తర్వాత గ్రీజ్ పట్టించాలి ఫ్రేమ్లో పెట్టాలి అని అడిగాడు మరి బ్యాడ్మింటన్ రాకెట్ వంగకుండా ఉండాలంటే ఫ్రేమ్ లేదా ఫ్రెంచ్లో భద్రపరచాలన్నమాట ఈ యొక్క ఫ్రెష్ సారీ ఫ్రెష్ ఆరు ఫ్రేమ్లో భద్రపరచాలి అప్పుడే ఈ యొక్క షేప్ అవుట్ అవ్వకుండా ఉంటుంది ఈ రాకెట్ ఓకేనా నెక్స్ట్ ఎనిమిదవ ప్రశ్న పనికిరాని వస్తువులను పరిశీలించేది ఎవరు అని అడిగాడు అంటే అసలు స్కూల్లో పనికిరాని వస్తువులు ఉంటాయి పనికిరాని వస్తువులు ఉంటే ఆ పనికిరాని వస్తువుల యొక్క లిస్టును తయారు చేసేది వ్యాయామ ఉపాధ్యాయుడు మరి వ్యాయామ ఉపాధ్యాయుడు ఆ లిస్టును తయారు చేసిన తర్వాత ఆ లిస్టును ఎవరికి ఇస్తాడయా అని అంటే వ్యాయామ ఉపాధ్యాయుడు ఈ యొక్క హెచ్ హెడ్ మాస్టర్ అంటే హెచ్ఎంకి ఇస్తాడు అంటే ప్రిన్సిపాల్కి ఇస్తాడు ఇచ్చిన తర్వాత అతను ఏం చేస్తాడు అని అంటే ఈ యొక్క గేమ్స్ కమిటీకి చెప్తాడు ఆ యొక్క నివేదికను ఇస్తాడు ఇస్తే ఆ నివేదికలో ఉన్నటువంటి పనికిరాని వస్తువులను ఈ గేమ్స్ కమిటీ అనేటువంటిది పరిశీలిస్తుంది ఈ పరిశీలించిన తర్వాత ఈ యొక్క తీసేయాలా ఉంచాలా అని చెప్తుంది అనమాట ఈ యొక్క గేమ్స్ కమిటీ తర్వాత ఈ యొక్క హెచ్ఎం అనుమతితో ఈ యొక్క పనికిరాని వస్తువులను స్టాక్ రిజిస్టర్ నుంచి తొలగించవచ్చు ఓకేనా కాబట్టి ఇక్కడ ఆన్సర్ వచ్చేసి గేమ్స్ కమిటీ గుర్తుపెట్టుకోండి తొమ్మిదవ ప్రశ్న పరికరాలను మంజూరు చేసేది ఎవరు అని అడిగాడు ఇక్కడ కింద ప్రధాన ఉపాధ్యాయులు వ్యాయామ ఉపాధ్యాయులు గేమ్స్ కమిటీ పై వన్యా ఇచ్చాడు మరి గేమ్ పరికరాలు కొనుగోలు చేయాలంటే ఫస్ట్ మనం రిక్వైర్మెంట్ ఉందని వ్యాయామ ఉపాధ్యాయులు నివేదిక తయారు చేయాలి తర్వాత గేమ్స్ కమిటీ ఆమోదించాలి తర్వాత ఆమోదించిన తర్వాత ఈ యొక్క ప్రధాన ఉపాధ్యాయులు అనేటువంటి వ్యక్తి మంజూరు చేస్తారనమాట కాబట్టి ఆన్సర్ వచ్చేసి ఏ పదవ ప్రశ్న వస్తువుల ధర ఐదు వేలు అంతకన్నా ఎక్కువ అయితే ఎన్ని కొటేషన్స్ కోరాలి అని అడిగాడు కింద ఆప్షన్లో చూస్తే రెండు కొటేషన్లు మూడు కొటేషన్లు నాలుగు కొటేషన్లు ఐదు కొటేషన్లు ఆప్షన్లు ఇచ్చాడు మరి ఎంత అని అంటే మూడు మూడు కొటేషన్లు కోరాలి ఓకేనా అంటే ఆప్షన్ వచ్చేసి బి పదకొండవ ప్రశ్న ప్రథమ చికిత్సకు ఎంత శాతం బడ్జెట్ బడ్జెట్ నుంచి వినియోగించుకోవాలి అని అడిగాడు మరి వ్యాయామ విద్యలో మనం డబ్బులు ఖర్చు చేయాల్సి వస్తుంది మరి వేటి వేటికి ఖర్చు చేయాలి అని అంటే మనం పరికరాలు కొనుగోలు చేయడానికి అలానే మనం పరికరాలు కొనుగోలు చేసిన తర్వాత కాంపిటీషన్స్లో పార్టిసిపేట్ చేయాలి కదా అవి ఇంట్రామరల్ కావచ్చు ఎక్స్ట్రామరల్ కావచ్చు వాటి కోసం ఖర్చు చేయాలి అలానే విద్యార్థులకు ప్రోత్సాహకాలు అందించడానికి అంటే బహుమతులు ఇవ్వడానికి అలానే ఈ యొక్క ఎక్విప్మెంట్ లేదా ఫెసిలిటీస్ను రిపేర్ చేయడానికి అంటే గ్రౌండ్ను కానీ ఆట పరికరాలు కానీ రిపేర్ చేయడానికి అలానే స్టేషనరీ కొనడానికి అలానే ఈ యొక్క రకరకాలైనటువంటి అంశాలు ఉంటాయి అలానే మన గ్రౌండ్ మెయిన్ శాలరీ ఇవ్వడానికి కానీ ఇలాంటి వాటికి మనం ఖర్చు చేయాల్సి ఉంటుంది అయితే గేమ్స్ కమిటీ దేని దీనికి ఎంత ఖర్చు చేయాలని చెప్తుంది అని అంటే అత్యధికంగా క్రీడా వస్తువులకు నలభై శాతం కేటాయించాలి అని చెప్తుంది అలానే ఈ యొక్క ఎక్స్ట్రామరల్ పోటీలకు ఇరవై పర్సెంట్ అంటే ట్వంటీ పర్సెంట్ ఏర్పాటు చేయాలని చెప్తుంది ఇంట్రామరల్కు టెన్ పర్సెంట్ అలానే గ్రౌండ్ రిపేర్ కోసం లేదా క్రీడా పరికరాల రిపేర్ కోసం టెన్ పర్సెంట్ అలానే ప్రోత్సాహకాలను అందించడానికి అంటే బహుమతుల కొరకు టెన్ పర్సెంట్ స్టేషనరీకి టెన్ పర్సెంట్ సారీ ఫైవ్ పర్సెంట్ స్టేషనరీ ఆర్ ఫైవ్ పర్సెంట్ అలానే ఈ యొక్క లైన్ మెయిన్ ఆర్ ఇతర వ్యక్తులు ఉంటారు కదా వాళ్ళకు పెట్టుకుంటే వాళ్ళకు ఫైవ్ పర్సెంట్ లేదంటే లేదు ఇలా మనం ఖర్చు చేయాల్సి ఉంటుంది మరి ప్రభుత్వ నిబంధ ఇక్కడ ప్రథమ చికిత్సకు ఎంత అని అంటే ఫైవ్ పర్సెంట్ గుర్తుపెట్టుకోండి ఓకేనా ప్రభుత్వ నిబంధనల ప్రకారం విద్యార్థి ప్రతినిధులు ప్రతినిధులు క్రీడా కమిటీలో ఎంతమంది ఉండాలి అని అడిగాడు ప్రభుత్వ నిబంధనల ప్రకారం అసలు క్రీడా కమిటీలో ఎంతమంది ఉంటారు అని అంటే తొమ్మిది మంది ఉంటారు ఎంతమంది ఉంటారు తొమ్మిది మంది ఉంటారు తొమ్మిది మంది ఉంటే అందులో ఎవరెవరు ఉంటారయా అని అంటే ఇందులో ప్రెసిడెంట్గా మన యొక్క ప్రధాన ఉపాధ్యాయులు ఉంటాడు తర్వాత వ్యాయామ ఉపాధ్యాయుడు సెక్రటరీగా ఉంటారు తర్వాత విద్యార్థి ప్రతినిధులు 
తర్వాత టీచర్ ప్రతినిధులు ఉంటారన్నమాట మరి విద్యార్థి ప్రతినిధులు నలుగురు టీచర్ ప్రతినిధులు ముగ్గురు అంటే ఏడు మంది ఒక వ్యాయామ ఉపాధ్యాయుడు ఒక ప్రధాన ఉపాధ్యాయుడు మొత్తం తొమ్మిది మంది ఈ యొక్క ప్రభుత్వ నిబంధనల ప్రకారం క్రీడా కమిటీలో ఉంటారన్నమాట ఓకేనా నెక్స్ట్ పదమూడవ ప్రశ్న క్రీడల కమిటీలో కార్యదర్శి అని అడిగాడు కార్యదర్శి అంటే ఎవరు సెక్రటరీ ఎవరు ప్రెసిడెంట్ వచ్చేసి ప్రధాన ఉపాధ్యాయులు మరి కార్యదర్శి అంటే వ్యాయామ ఉపాధ్యాయులు గుర్తుపెట్టుకోండి ఓకేనా కాబట్టి ఆన్సర్ వచ్చేసి బి పద్నాలుగో ప్రశ్న పాఠశాల నుంచి బహిర్గత పోటీలు వెళ్ళడానికి బహిర్గత పోటీలు అంటే ఎక్స్ట్రా మరల్స్ గుర్తుపెట్టుకోండి వెళ్ళడానికి వెళ్ళిన క్రీడాకారులు ఎన్ని గంటలకు మించితే వారి యొక్క ఖర్చులను వ్యాయామ ఉపాధ్యాయులు భరించాలి అని అడిగాడు మనము ఎక్స్ట్రా మరల్ పోటీకి వెళ్ళినట్లయితే మనకు రెండు విషయాలను మనం గుర్తుంచుకోవాలి ఒకటి పాఠశాల నుంచి ఎనిమిది కిలోమీటర్ల కంటే ఎక్కువ దూరం వెళ్ళినట్లయితే విద్యార్థుల యొక్క ఖర్చులను ఈ యొక్క బడ్జెట్ నుంచి వ్యాయామ ఉపాధ్యాయుడు ఖర్చు చేయవలసి ఉంటుంది ఒకటి రెండవది ఎనిమిది కిలోమీటర్లు వెళ్ళకపోయినా సరే మనం వెళ్ళినటువంటి ప్రదేశం నుండి వెళ్ళినటువంటి ప్రదేశానికి ప్రదేశంలో ఆరు గంటల కంటే ఎక్కువ సమయం కేటాయించినట్లయితే ఆరు గంటల కంటే ఎక్కువ సమయం కేటాయించినట్లయితే అటువంటి సందర్భాల్లో కూడా మనం విద్యార్థుల యొక్క ఖర్చును భరాయించాల్సి ఉంటుంది అనమాట ఈ గేమ్స్ కమిటీకి ఎక్కడి నుంచి ఈ యొక్క బడ్జెట్ నుంచి ఓకేనా అంటే ఇక్కడ ఎనిమిది కిలోమీటర్లు అంటే ఎనిమిది కిలోమీటర్లు అదే గంటలు అంటే ఆరు గంటలు గుర్తుపెట్టుకోండి పదహైదవ ప్రశ్న క్రీడా పరికరాలు కొనుగోలు చేసిన తర్వాత స్టాక్ రిజిస్టర్లో వ్యాయామ ఉపాధ్యాయుడు వీటిని ముఖ్యంగా నమోదు చేయాలి వీటిని నమోదు చేయాలో కింద ఆప్షన్ చూద్దాం ధర ఇచ్చాడు అంటే పరికరాల కొనుగోలు ధర కొనుగోలు చేసినటువంటి తేదీ అమ్మినటువంటి కంపెనీ పేరు అని ఇచ్చాడు కింద పై వన్ని అని ఇచ్చాడు మరి ఏం నమోదు చేయాలి అని అంటే ధర నమోదు చేయాలి కొనుగోలు చేసినటువంటి తేదీ నమోదు చేయాలి అమ్మినటువంటి కంపెనీ పేరు నమోదు చేయాలి అలానే ఎంతో క్వాంటిటీ కొన్నామో అది కూడా నమోదు చేయవలసి ఉంటుంది ఓకేనా నెక్స్ట్ పదహారవ ప్రశ్న ఫుట్బాల్ మరియు హాకీ ఆట యొక్క గోల్ పోస్టులకు సంవత్సరానికి ఎన్నిసార్లు రంగులు వేయాలి అని అడిగాడు కింద ఆప్షన్ గమనిస్తే మూడు ఐదు రెండు ఒకటి అని ఇచ్చాడు మరి ఎన్నిసార్లు అని అంటే సంవత్సరానికి ఒక్కసారి గుర్తుపెట్టుకోండి ఎన్నిసార్లు వేయాలి సంవత్సరానికి ఒక్కసారి పదిహేడవ ప్రశ్న రబ్బరు వస్తువులను భద్రపరచడానికి వీటిని ఉపయోగించాలి ఇందాక బ్యాడ్మింటన్ రాకెట్ను భద్రపరచడానికి వీటిని ఉపయోగించాలో చెప్పాం ఇక్కడ ఏదో చూద్దాం రబ్బరు వస్తువులు అంటున్నాడు ఓకేనా రబ్బర్ వస్తువులను దేనితో భద్రపరచాలి అని అడిగాడు కింద చూస్తే నాఫ్తలైన్ పౌడర్ చల్లాలి తర్వాత లిన్సీడ్ ఆయిల్లో ముంచాలి గ్రీజ్ పట్టించాలి ఫ్రేమ్లో పెట్టాలి అన్నాడు అంటే అక్కడ వచ్చేసి రబ్బర్ వస్తువులను ఏ భద్రపరచడానికి నాఫ్తలైన్ పౌడర్ లేదా ఫ్రెంచ్ చక్లైన్ పౌడర్ను ఫ్రెంచ్ చాలక పౌడర్ను వాడతారనమాట ఓకేనా లిన్సీడ్ ఆయిల్లో వేటిని ముంచాలి అని అంటే క్రికెట్ బ్యాట్స్ కానీ లేదా హాకీ స్టిక్స్ కానీ అంటే చెక్కతో చేసినటువంటి పరికరాలను ఈ యొక్క లెన్సీల్ ఆయిల్లో ముంచాలి ఓకేనా గ్రీజ్ ఎయిర్ ఎక్కడ పట్టించాలి అంటే ఈ యొక్క బాల్స్ పైన కవర్ వేసి వాటిపైన గాలి దొరకుండా ఈ యొక్క గ్రీజ్ పట్టించాలి ఫ్రేమ్లో ఏది పెట్టాలంటే బ్యాడ్మింటన్ రాకెట్స్ బాల్ బ్యాడ్మింటన్ రాకెట్స్ వంటివి ఫ్రేమ్లో పెట్టాల్సి ఉంటుంది ఓకేనా నెక్స్ట్ పద్దెనిమిదో ప్రశ్న బడ్జెట్ అనగా అర్థం ఇక్కడ బడ్జెట్ అనగా ప్రణాళిక పేపర్ సంచి పై వేవి కాదు అని ఇచ్చాడు బడ్జెట్ అనగా మనకు బడ్జెట్ అనేటువంటిది ఫ్రెంచ్ భాషా పదమైనటువంటి బగ్గెటో అనేటువంటి పదం నుంచి వచ్చింది ఆ బగ్గెటో పదానికి అర్థం ఏది అని అంటే సంచి లేక పరుసు అని అర్థం కాబట్టి ఇక్కడ ఆన్సర్ వచ్చేసి సంచి గుర్తుపెట్టుకోండి ఓకేనా నెక్స్ట్ పంతొమ్మిదవ ప్రశ్న క్రీడా పరికరాలను కొనుగోలు చేయడానికి ఏ రుసుము ఉపయోగించుకోవాలి అని అడిగాడు క్రీడా పరికరాలు కొనుగోలు చేయడానికి ఏ రుసుము వసూలు ఉపయోగించాలని అడిగాడు ఇందులో చందాలు మరియు విరాళాల ద్వారా వచ్చిన మొత్తం అంటే ప్యాటర్న్ ద్వారా వచ్చినటువంటిది ప్రభుత్వం నుంచి వచ్చినటువంటి గ్రాంట్ ప్రస్తుతం అయితే ఇది అమల్లో లేదు వన్ బై త్రీ వస్తుండే ఇంతకుముందు ఇప్పుడైతే లేదు మూడవది విద్యార్థుల నుంచి వసూలు చేసినటువంటి క్రీడా రుసుము దీన్ని స్పెషల్ ఫీజ్ అని పిలుస్తారు గుర్తుపెట్టుకోండి తర్వాత పాత క్రీడా పరి పాత పరికర క్రీడా పరికరాలను వేలం వేయడం ద్వారా వచ్చినటువంటి మొత్తం వీటిలో దేని నుంచి మనం క్రీడా పరికరాలను కొనుగోలు చేయడానికి ఉపయోగించాలి అంటే విద్యార్థుల ద్వారా వసూలు చేసినటువంటి క్రీడా రుసుము ద్వారా అంటే ఆప్షన్ వచ్చేసి సి ఇరవైవ ప్రశ్న వ్యాయామ విద్యకు సంబంధించిన డబ్బును ఎవరి వద్ద భద్రపరచాలి అని అడిగాడు మనకు వ్యాయామ విద్య ద్వారా విద్యకు సంబంధించినటువంటి డబ్బును ఎక్కడ భద్రపరచాలి అని అంటే కింద ఆప్షన్లు చూద్దాం 
ప్రధాన ఉపాధ్యాయులు వ్యాయామ ఉపాధ్యాయులు క్రీడల కమిటీ హెచ్ఎం అండ్ పిఈటి జాయింట్ అకౌంట్ అని ఇచ్చాడు మనం వ్యాయామ విద్యకు సంబంధించినటువంటి ఈ యొక్క ఆదాయాన్ని ఎక్కడ అంటే హెచ్ఎం మరియు పిఈటి జాయింట్ అకౌంట్ కానీ పోస్ట్ ఆఫీస్లో కానీ లేదా మన దగ్గరలో ఉన్నటువంటి బ్యాంక్లో కానీ జమ చేయవలసి ఉంటుంది ఓకేనా కాబట్టి ఆన్సర్ వచ్చేసి డి ఇరవై ఒకటవ ప్రశ్న బడ్జెట్ను తయారు చేసే ముందు ఎన్ని సంవత్సరాల బడ్జెట్ను విశ్లేషించి అవసరమైన ఖర్చులను తగ్గించాలి అని అంటే మనం బడ్జెట్ను తయారు చేసేటప్పుడు ఖచ్చితంగా ఆరు విషయాలను దృష్టిలో ఉంచుకోవాలి అందులో ఈ యొక్క పాయింట్ కూడా ఒకటి ఓకేనా ఈ పాయింట్ గమనించినట్లయితే గత మూడు సంవత్సరాలకు నుంచి మనం బడ్జెట్ను విశ్లేషించాలి ఎందుకంటే గత సంవత్సరంలో ఏమైనా ఎక్విప్మెంట్ కొంతే ఆ ఎక్విప్మెంట్ యూజ్ అవుతలేదా అంటే ఇక్కడ ప్రజెంట్ విద్యా అకాడమిక్ ఇయర్లో ఏమన్నా జరుగుతలేదా పాత ఎక్విప్మెంట్ ఏమైనా ఉన్నాయా ఆ ఉన్న ఎక్విప్మెంట్తోనే పని జరుగుతుందా లేదంటే ఏమైనా అక్కడ అనవసరమైనటువంటి ఖర్చులు ఉన్నాయా అనేటువంటి వాటిని తగ్గించుకోవడానికి ఈ యొక్క మూడు సంవత్సరాల యొక్క నివేదికను మనం పరిశీలించాల్సి ఉంటుంది ఓకేనా నెక్స్ట్ ఇరవై రెండవ ప్రశ్న క్రీడల కమిటీలో ప్రత్యేకమైనటువంటి సభ్యుడు అని అడిగాడు క్రీడల కమిటీలో మనకు రెండు రకాల క్రీడల కమిటీ ఉంటాయి ఒకటి రాష్ట్ర ప్రభుత్వ నిబంధనల ప్రకారం తొమ్మిది మంది అలానే జేపీ థామస్ ప్రకారం పదమూడు మంది కమిటీ ఉంటుంది అన్నమాట అందులో ప్రత్యేకమైనటువంటి వ్యక్తి ఎవరు అని అంటే ప్యాటర్న్ లేదా పోషకుడు అంటే విరాళాలు లేదా చందాలు అందించేటువంటి వ్యక్తి అనమాట అంటే సొసైటీలో గుడ్ విల్ అంటే మంచి నేమ్ ఉన్నటువంటి వ్యక్తి ఇతడు ప్రత్యేకమైనటువంటి సభ్యుడు అనమాట ఓకేనా నెక్స్ట్ ఇరవై మూడవ ప్రశ్న ఇక్కడ నాట్స్ అని పడింది నాట్స్ కాదండి నెట్స్ మన క్రీడల యొక్క నెట్స్ను ఏ ప్రదేశంలో భద్రపరచాలి అని అడిగాడు మనం ఇందాకనే చెప్పుకున్నాం బ్యాడ్మింటన్ రాకెట్లను వచ్చేసి ఫ్రేమ్ ఆర్ ప్రెస్లో పెట్టాలి అలానే లబ్బర్ రబ్బర్ వస్తువులను ఫ్రెంచ్ చాక్ ఫ్రెంచ్ చాక్లెట్ ఫ్రెంచ్ చాక్ పౌడర్ లేదా నాప్తలెంట్ పౌడర్ చల్లాలి అలానే వుడ్కి సంబంధించినటువంటి క్రికెట్ బ్యాట్ కావచ్చు అలానే హాకీ స్టిక్స్ కావచ్చు వీటిని వచ్చేసి లెన్స్ డైల్లో ముంచాలి అని చెప్పుకున్నాం మరి నెట్స్ను ఎక్కడ భద్రపరచాలి అని అంటే వెలుతురు ఎక్కువగా వెలుతురు ఎక్కువగా ఉండాలి గాలి తగిలే విధంగా ఉండాలి వేడి ఎక్కువగా ఉన్న ప్రదేశాల్లో మనం భద్రపరచాలన్నమాట కాబట్టి పై ఉన్న ఉన్నవన్నీ ప్రదేశాల్లో పై విధంగా ఉన్న ప్రదేశాల్లో ఉంచాలి అంటే వెలుతురు ఉండాలి గాలి ఉండాలి అలానే వేడి కూడా ఉండాలి అలాంటి చోట మనం నెట్స్ను భద్రపరచాలన్నమాట నెక్స్ట్ ట్వంటీ ఫోర్త్ క్వశ్చన్ ప్రభుత్వ సంస్థలు ఏ బడ్జెట్ను తయారు చేస్తారు గుర్తుపెట్టుకోండి మన వ్యాయామ విధిలో కానీ ఎక్కడైనా కానీ బడ్జెట్ని ఎలా తయారు చేస్తారు అని అంటే మనకు ఎప్పుడూ మిగులు బడ్జెట్నే తయారు చేయాలి ఎందుకంటే వ్యాయామ విధిలో కనీసం మిగులు బడ్జెట్ ఎంత ఉండాలి అంటే యాభై రూపాయలు ఉండాలి కనీసంగా మిగులు బడ్జెట్ లేకపోతే మనకు ఉన్నటువంటి ఆదాయం ఎక్కువగా ఖర్చులు ఎక్కువగా ఉంటే అటువంటి బడ్జెట్ ఫెయిల్ అయిపోతుంది అనమాట కాబట్టి ఎక్కడైనా సరే బడ్జెట్ అనేటువంటిది మిగులు బడ్జెటే గుర్తుపెట్టుకోండి ఇరవై ఐదవ ప్రశ్న క్రికెట్ బ్యాటు హాకీ స్టిక్స్లను భద్రపరిచే ముందు ఇలా చేయాలి అని అడిగాడు భద్ర ఎలా భద్రపరచాలి అని అంటే ఈ యొక్క స్టిక్స్కు మనం చెప్పుకున్నాం ఇందాకనే చిన్న చిన్న హోల్స్ చేసి తర్వాత లిన్సిల్ ఆయిల్లో ముంచాలని చెప్పాం లిన్సిల్ ఆయిల్లో ముంచిన తర్వాత భద్రపరచాలి ఓకేనా కాబట్టి ఆన్సర్ వచ్చేసి బి ఇరవై ఆరో ప్రశ్న క్రీడల కమిటీ ఒక సంవత్సరానికి ఎన్నిసార్లు సమావేశం అవ్వాలి అని అడిగాడు కింద చూస్తే నాలుగు నుంచి ఐదు సార్లు రెండు నుంచి ఐదు సార్లు నాలుగు నుంచి ఆరు సార్లు ఐదు నుంచి ఆరు సార్లు అని ఇచ్చాడు మరి ఎన్నిసార్లు అని అంటే నాలుగు నుంచి ఐదు సార్లు క్రీడల కమిటీ సంవత్సరానికి హాజరవ్వాలి ఇరవై ఏడవ ప్రశ్న ఇంట్రామురల్ పోటీల కొరకు ఎంత శాతం బడ్జెట్ నుంచి వినియోగించుకోవాలి అని అడిగాడు కింద ఆప్షన్లు చూస్తే నలభై ఇరవై పది ఐదు అని ఇచ్చాడు మనం ముందే చెప్పుకున్నాం క్రీడా పరికరాలు కొనుగోలు చేయడానికి అత్యధికంగా ఇరవై ఐదు నుంచి నలభై శాతం ఖర్చు చేయాలి ఎక్స్ట్రా మురల కొరకు ట్వంటీ పర్సెంట్ ప్రోత్సాహకాలైనటువంటి బహుమతుల కోసం టెన్ పర్సెంట్ ఇంట్రామురల్ కోసం టెన్ పర్సెంట్ ఫస్ట్ ఎయిడ్ కోసం టెన్ పర్సెంట్ అలానే స్టేషనరీ కోసం ఫైవ్ పర్సెంట్ అలానే ఈ యొక్క గ్రౌండ్ మెయిన్ లేదా హెల్పర్ కోసం ఫైవ్ పర్సెంట్ వసూలు చే ఈ యొక్క బడ్జెట్ నుంచి వాడుకోవచ్చు అని చెప్పాం మరి ఇక్కడ ఇంట్రామురల్ కోసం ఎంత అంటే టెన్ పర్సెంట్ అంటే ఆప్షన్ వచ్చేసి సి ఇరవై ఎనిమిదవ ప్రశ్న పరికరాలు కొనుగోలు చేసే సమయంలో ఈ క్రింది సూత్రాన్ని తప్పనిసరిగా పాటించాలి లేదా సామెతలను పాటించాలి గుర్తుపెట్టుకోండి బడ్జెట్ను తయారు చేసేటప్పుడు కింద చూస్తే పాల్గొనే వారిని సూత్రాన్ని పాల్గొనే వారిని మరియు వసతులను దృష్టిలో ఉంచుకోవాలి ఎందుకంటే క్రీడా పరికరాలు కొనుగోలు చేస్తే ఎటువంటి కొనుగోలు చేయనికి ఉండదు కింద ఆప్షన్లు చూస్తే
తర్వాత ఆర్థిక వసతులు పై ఇవన్నీ అనిచ్చాడు మరి ఇక్కడ ఫస్ట్ పాయింట్ గమనించినట్లయితే క్రీడాపరులను కొనుగోలు చేసేటప్పుడు పాల్గొనేవారు అంటే పిల్లలను మరియు మనకు ఉన్నటువంటి వసతులను దృష్టిలో ఉంచుకోవాలి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పిల్లలకు హాకీ ఆడడం అంటే బాగా ఇష్టం లేదనుకున్నాం హాకీ ఆడడం ఇష్టం లేదు ఇష్టం లేనట్లయితే హాకీ ఎక్విప్మెంట్ కొన్నట్లయితే ఆ ఎక్విప్మెంట్ మనకు ఉపయోగపడుతూ ఉపయోగపడుతుంది ఉపయోగపడదు ఒకవేళ హాకీ ఎక్విప్మెంట్ కొడుతున్నాం పిల్లలకు బాగా ఇష్టంగా ఉంది కానీ అంత స్పేస్ మన దగ్గర లేదు అంటే వసతి లేదు వసతి లేకపోతే మనకు ఉపయోగపడుతుందా ఉపయోగపడుతుందా అంటే మనకు ఉపయోగపడదు కాబట్టి పాల్గొనే వారిని దృష్టిలో ఉంచుకోవాలి అలాగే మనకు వసతులు కూడా ఉండాలి అర్థమైందా తర్వాత కార్యక్రమాన్ని మొదలు పెట్టడానికి ముందు ఇది కూడా కాదు తర్వాత ఆర్థిక వసతులు ఆర్థిక వసతులు అంటే ఏంటి పరికరాలు కొనుగోలు చేసే సమయంలో కింద స్థితాన్ని తప్పనిసరిగా పాటించాలంటే ఇక్కడ ఖచ్చితంగా ఆర్థిక వసతులను బట్టి మనం క్రీడా పరికరాలను కొనుగోలు చేయవలసి ఉంటుంది క్రీడా పరికరాలు కొనుగోలు చేయాలంటే మన దగ్గర డబ్బులు లేకుండా క్రీడా పరికరాలు కొంటామా అంటే మెయిన్గా పాటించాల్సింది ఏది అని అంటే ఆర్థిక వసతులు గుర్తుపెట్టుకోండి ఓకేనా దాని తర్వాతనే పాల్గొనే వారిని మరియు వసతులను దృష్టిలో పెట్టుకోవాలి ఫస్ట్ ఫైనాన్షియల్ కండిషన్ మనకున్నటువంటి ఆదాయం ఆదాయాన్ని బట్టే ఈ క్రీడా పరికరాలు కొనుగోలు చేయాల్సి ఉంటుంది తర్వాత కొనుగోలు చేయాల్సి వచ్చినప్పుడు మన దగ్గర డబ్బులు ఉన్నప్పుడు అప్పుడు వీటిని పరిగిలో తీసుకోవాలి పాల్గొనే వారిని మరియు మనకున్నటువంటి ఫెసిలిటీస్ను ఓకేనా నెక్స్ట్ ట్వంటీ నైన్త్ క్వశ్చన్ ఎక్స్ట్రా మరల్ పోటీల కొరకు ఎంత శాతం బడ్జెట్ నుంచి వినియోగించుకోవాలి కళ్ళు మూసుకొని చెప్పాలి ట్వంటీ పర్సెంట్ అని మనం ముందే చెప్పుకున్నాం కదా ఫార్టీ పర్సెంట్ వచ్చేసి క్రీడా పరికరాలు కొనుగోలు చేయడానికి మరమ్మతుల కోసం టెన్ పర్సెంట్ ఎక్స్ట్రా మరల్ కోసం ట్వంటీ పర్సెంట్ ఇంట్రా మరల్ కోసం టెన్ పర్సెంట్ అలానే గ్రౌండ్ అది బహుమతుల కోసం టెన్ పర్సెంట్ తర్వాత వచ్చేసి స్టేషనరీ అలానే ఫస్ట్ ఎయిడ్ కోసం ఫైవ్ పర్సెంట్ అలానే గ్రౌండ్ హెల్పర్కు ఫైవ్ పర్సెంట్ అని చెప్పుకున్నాం తర్వాత ముప్పయో ప్రశ్న బ్యాడ్మింటన్ రాకెంట్ వంగకుండా భద్రపరచడానికి సహాయపడేది ఆల్రెడీ ఒకసారి డిస్కషన్ చేసాం ఏది అని అంటే ఫ్రేమ్ ఆర్ ఫెస్ ప్రెస్ అనేటువంటి దాంట్లో పెట్టి భద్రపరచాలి ముప్పై ఒకటో ప్రశ్న పనికిరాని వస్తువులను వేలం వేయడానికి ఎన్ని రోజుల ముందు నోటీస్ ఇవ్వాలి కనీసం అంటే ఫస్ట్ ఈ యొక్క పనికిరాని వస్తువులను ఒక లిస్టు తయారు చేయాలి వ్యయం ఉపాధ్యాయులు చేసిన తర్వాత ఆ లిస్టును ప్రధాన ఉపాధ్యాయులకు అందజేయాలి అందజేసిన తర్వాత ఆ లిస్టును ప్రధాన ఉపాధ్యాయులు గేమ్స్ కమిటీకి అప్పచెప్తాడు ఆ గేమ్స్ కమిటీ ఆ యొక్క పనికిరాని వస్తువులను ఏం చేస్తుంది అని అంటే వెరిఫై చేస్తుంది ఆహా ఈ వస్తువులు పనికి వస్తాయి ఈ వస్తువులు పనికి రావు ఈ నివేదిక కరెక్ట్ ఈ నివేదిక ఇది ఇది అని చెప్పి మొత్తం సవరించిన తర్వాత దాన్ని ప్రధాన ఉపాధ్యాయులకు అందజేస్తారు ప్రధాన ఉపాధ్యాయులకు తర్వాత ఆ వస్తువులను పది నుంచి పన్నెండు రోజుల ముందర ఈ యొక్క నోటీస్ అనేటువంటిది ఇస్తారు ఇచ్చిన తర్వాత సాయంత్రం నాలుగు గంటల తర్వాత ఇంతకుముందు పాఠశాల నాలుగు నలభై ఐదు వరకు పాఠశాల ఉండేది కాబట్టి నాలుగు గంటల తర్వాత వేలాన్ని వేసేటువంటి వారు కానీ ఇప్పుడు మన పాఠశాల నాలుగే క్లోజ్ అవుతుంది కాబట్టి మూడు గంటల తర్వాత ఈ యొక్క అంటే గంట ముందర పాఠశాల సమయంలోనే పాఠశాల చివరి గంట సమయంలో చివరి పీరియడ్లో ఈ యొక్క వేలం అనేటువంటిది వేయడం జరుగుతుంది ఓకేనా నెక్స్ట్ ముప్పై రెండవ ప్రశ్న బడ్జెట్ అనేటువంటిది సేమ్ ఇక్కడ ఇదే బడ్జెట్ అనేటువంటిది లెసన్ ప్లాన్లో కూడా రి రిపీట్ అవుతుందండి ఇదే క్వశ్చన్ గుర్తుపెట్టుకోండి లెసన్ ప్లాన్ అనేటువంటిది అని కూడా రిపీట్ అవుతుంది లెసన్ ప్లాన్ అనేటువంటిది కింద ఆప్షన్ చూస్తే మార్చడానికి వీలుగా ఉంటుంది అంటే ఫ్లెక్సిబుల్ మార్చడానికి వీలు ఉండదు నాన్ ఫ్లెక్సిబుల్ తర్వాత వచ్చేసి కొన్ని సందర్భాల్లో మార్చవచ్చు అంటే సమ్టైమ్స్ ఫ్లెక్సిబుల్ అని ఇచ్చాడు తర్వాత పైవేవి కాదు నన్ ఆఫ్ దిస్ అని ఇచ్చాడు మరి బడ్జెట్ అనేటువంటిది మార్చడానికి వీలుగా ఉంటుంది బడ్జెట్ అనేటువంటిది మార్చడానికి వీలుగా ఉంటుంది సేమ్ క్వశ్చన్ లెసన్ ప్లాన్లో అడిగినా కూడా లెసన్ ప్లాన్ అనేటువంటిది లెసన్ ప్లాన్ ఇస్ ఏ ఫ్లెక్సిబుల్ ఎప్పుడైనా మార్చుకోవడానికి ఉంటుంది ఓకేనా గుర్తుపెట్టుకోండి ఓకేనా నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ముప్పై మూడవ క్వశ్చన్ పరికరాలు కొనుగోలు చేసే సమయంలో ఎవరి ఇష్టానుసారం ఖర్చు చేయాలి మనం చాలాసార్లు చెప్పుకున్నాం క్రీడా పరికరాలు కొనుగోలు చేసేటప్పుడు ఒక లిస్టును తయారు చేసి ఆ లిస్ట్ అనేటువంటిది ప్రధాన ఉపాధ్యాయులకి అందజేస్తారు వ్యాయామ ఉపాధ్యాయులు తర్వాత ప్రధాన ఉపాధ్యాయులు గేమ్స్ కమిటీకి అప్పచెప్తారు గేమ్స్ కమిటీ కొన్ని సవరలు చేసిన తర్వాత ఆ యొక్క రిపోర్ట్ అనేటువంటిది వ్యాయామ ఉపాధ్యాయులకు అప్పచెప్తారు అప్పుడు వ్యాయామ ఉపాధ్యాయుడు మళ్ళీ ఈ యొక్క వ్యాయామ ఉపాధ్యాయానికి అందజేస్తాడు ఈ హెచ్ఎం అప్పుడు ఆ గేమ్స్ కమిటీ ఇష్టానుసారం మనం కొనుగోలు చేయాల్సి ఉంటుంది కాబట్టి ఇక్కడ ఆన్సర్ వచ్చేసి గేమ్స్ కమిటీ గుర్తుపెట్టుకోండి ముప్పై నాలుగు క్వశ్చన్ స్టాక్ రిజిస్టర్ నుండి పనికిరాని వస్తువులను తీసివేయడానికి వీరి అనుమతి
క్రీడా పరికరాలను పనికిరాని వస్తువులను స్టాక్ రిజిస్టర్లో చేర్చాలన్నా లేదా స్టాక్ రిజిస్టర్ నుంచి తీసేయాలన్నా అధికారం ఎవరికి ఉంటుంది కేవలం అంటే ప్రధాన ఉపాధ్యాయులకు మాత్రమే ఓకేనా ముప్పై ఐదో క్వశ్చన్ ముప్పై ఐదో క్వశ్చన్ ప్రభుత్వ నిబంధనల ప్రకారం ఏర్పడిన క్రీడల కమిటీలో సభ్యుడు కాని వ్యక్తి ప్రభుత్వ నిబంధనల నిబంధనల ప్రకారం మనకు తొమ్మిది మంది ఉంటారని చెప్పాం అందులో ఒక పిఈటి ఒక ప్రధాన ఉపాధ్యాయులు ఇద్దరు విద్యార్థి ప్రతినిధులు నలుగురు అలానే టీచర్ ప్రతినిధులు ముగ్గురు మొత్తం తొమ్మిది మంది సరిపోయారు మరి ఇందులో డిఫరెంట్గా ఉన్న వ్యక్తి ఎవరు అని అంటే గమనిస్తే పోషకుడు పోషకుడు అనేటువంటి వారు జేపి థామస్ అనేటువంటి చెప్పిన వ్యక్తి ప్రకారం క్రీడల కమిటీలో సభ్యుడు అక్కడ పదమూడు మంది ఉంటారు ఇక్కడ ఉండడు కాబట్టి ఆన్సర్ వచ్చేసి డి ముప్పై ఆరో క్వశ్చన్ రాష్ట్ర ప్రభుత్వ నిబంధనల ప్రకారం క్రీడల కమిటీలో ఎంతమంది సభ్యులు ఉంటారు అని అడిగాడు రాష్ట్ర ప్రభుత్వ నిబంధనల ప్రకారం క్రీడల కమిటీలో ఎంతమంది సభ్యులు ఉంటారు అని అంటే తొమ్మిది మంది ఆల్రెడీ ఇందాకనే చెప్పుకున్నాం మరి జేపి థామస్ ప్రకారం పదమూడు అని చెప్పాక ఆ పదమూడు ఎవరయ్యారంటే ఒకరు పిఈటి ప్రధాన ఉపాధ్యాయులు ఇద్దరు కామన్ తర్వాత ప్యాటర్న్ అంటే పాఠశాలకు చందాలు విరాళాలు ఇచ్చేటువంటి వ్యక్తి సంస్థలు ఆ యొక్క ఏరియాలో మంచి గుడ్ విల్ అంటే మంచి పేరు ప్రఖ్యాతి ఉన్నటువంటి వ్యక్తి అలానే మన పాఠశాలకు సందర్శించేటువంటి అలాటైనటువంటి డాక్టర్ ఏఎన్ఎంఎస్ వర్కర్ అంటారు వాళ్ళు అడిగి నలుగురు మిగతా వాళ్ళు వచ్చేసి విద్యార్థి ప్రతినిధులు మరియు టీచర్ ప్రతినిధులు అనేటువంటి వారు ఉంటారనమాట పదమూడు మంది మొత్తం ఓకేనా నెక్స్ట్ ముప్పై ఏడవ క్వశ్చన్ థామస్ ప్రకారం క్రీడల కమిటీలో ఎంతమంది సభ్యులు ఉంటారు అనంటే ఇందాకనే చెప్పుకున్నాం ఎంతమంది అనంటే పదమూడు మంది ముప్పై ఎనిమిదో ముప్పై ఎనిమిదో ప్రశ్న వస్తువులు ఎన్ని రకాలుగా కొనుగోలు చేయవచ్చు అని అడిగాడు వస్తువులు ఎన్ని రకాలుగా కొనుగోలు చేయవచ్చు అంటే మన కింద ఆప్షన్లో గమనించినట్లయితే మూడు ఐదు రెండు ఆరు ఇచ్చాడు మరి ఆన్సర్ వచ్చేసి మూడు ఆ మూడు రకాలుగా కొనుగోలు చేసేటువంటి పద్ధతులు ఏవో అవి కామెంట్ రూపంలో తెలియజేయండి ఫ్రెండ్ అవి కామెంట్ రూపంలో తెలియజేయండి ఫ్రెండ్స్ ఓకేనా నెక్స్ట్ నలభై తర్వాత నలభై క్వశ్చన్ సారీ ముప్పై తొమ్మిదో క్వశ్చన్ థర్టీ నైన్త్ క్వశ్చన్ పరికరాలు కొనుగోలు చేయడానికి బడ్జెట్ నుండి ఎంత శాతం వినియోగించుకోవాలి బడ్జెట్ నుంచి అత్యధికంగా దేనిపై ఖర్చు చేయాలి అని అంటే ఈ యొక్క క్రీడా పరికరాలు కొనుగోలు చేయడానికి ఎంత అంటే ఇరవై ఐదు నుంచి నలభై శాతం గరిష్టంగా నలభై శాతం అంటే ఈ డబ్బులు కూడా మేజర్గా ఎక్కడి నుంచి వాడాలంటే పిద్దల పిల్లల ద్వారా వసూలు చేసినటువంటి క్రీడా రసం ద్వారా ఖర్చు చేయాలన్నమాట అంటే ఆన్సర్ వచ్చేసి ఫార్టీ ట్వంటీ వచ్చేసి ఎక్స్ట్రా మురల్ టెన్ వచ్చేసి ఇంట్రా మురల్ ఇంట్రా మురల్కు మరియు టెన్ పర్సెంట్ వచ్చేసి ఈ యొక్క గ్రౌండ్ రిపేర్ కోసం లేదా ఎక్విప్మెంట్ రిపేర్ కోసం అలానే బహుమతుల కోసం టెన్ 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 చేస్తారన్నమాట ఫైవ్ అనేటువంటిది ఫస్ట్ ఎయిడ్ అలానే ఈ యొక్క లైన్ మెన్కు సంబంధించి శాలరీ ఇవ్వడానికి ఫైవ్ పర్సెంట్ ఉపయోగించుకోవచ్చు నెక్స్ట్ నలభై ప్రశ్న కంపెనీ నుండి క్రీడా పనికిరాలు కొనుగోలు చేసిన తర్వాత ఎన్ని బిల్లులను కోరాలి అని అంటే ఆప్షన్ల కింద రెండు మూడు నాలుగు ఐదు అని ఇచ్చాడు మరి ఎన్ని బిల్లులు కోరాలి అని అంటే మూడు బిల్లులు కోరాలి ఈ మూడు బిల్లులు ఎందుకోసమే మరి కామెంట్ రూపంలో తెలియజేయండి ఫ్రెండ్స్ నెక్స్ట్ నలభై ఒకటో ప్రశ్న పాఠశాలలో పనికిరాని ఆట వస్తువులను వేలం ఎప్పుడు వేస్తారు అని అంటే కింద ఉదయం మధ్యాహ్నం సాయంత్రం పై ఇవన్నీ అని ఇచ్చాడు మరి ఎప్పుడు అని అంటే మనం ముందే చెప్పుకున్నాం ఇంతకుముందు అయితే పాఠశాల నాలుగు నలభై ఐదు వరకు ఉండేది కాబట్టి ఈవినింగ్ సమయంలో ఫోర్ ఓ క్లాక్ చేసేటువంటి వారు అని చెప్పుకున్నాం మరి ఇప్పుడు ప్రజెంట్ స్కూల్స్ మనకు ఫోర్ వరకే కాబట్టి ఎంతవరకు అంటే ఇలా చివరి లాస్ట్ పీరియడ్లో అంటే సాయంకాలం చివరి పీరియడ్లో వేయడం జరుగుతుంది అనమాట నెక్స్ట్ నలభై రెండో క్వశ్చన్ వ్యాయామ విద్య బడ్జెట్కు సంబంధించిన సామెతలు సామెత అని అడిగాడు అంటే బడ్జెట్ తయారు చేసేటప్పుడు కొన్ని సామెతలను గుర్తుపెట్టుకోవాలి వ్యాయామ విద్యలో అవి ఏంటివి అని అంటే కింద ఆప్షన్లో పిండి కొలది రొట్టె అంటే అంతే కదా మన దగ్గర డబ్బులు ఎంతైతే ఉన్నాయో అంత మేరకు మాత్రమే మనం ఎక్విప్మెంట్ను కొనుగోలు చేయవలసి ఉంటుంది ఓకేనా రెండు గుడ్డ ఉన్నంత వరకే చొక్క కుట్టించుకోవాలి అంతే కదా మన దగ్గర క్లాత్ ఎంతైతే ఉంటుందో అంతవరకే కట్టి వరకు అకార్డింగ్ టు పీస్ అన్నాడు అంటే మన దగ్గర ఎంతైతే పీస్ ఉందో అంతవరకు మాత్రమే చొక్క అవుతుంది మన చిన్నపిల్లగాడికి సరిపోయే చొక్క క్లాత్ ఇచ్చి పెద్దవాళ్ళకు కుట్టమంటే కుడతాడా కుట్టలేము ఓకే నెక్స్ట్ మంచం ఉన్నంత వరకే కాలు చాపుకోవాలి మన కాళ్ళు పొడవుగా ఉన్నాయి కాకపోతే మంచం చిన్నగా ఉంది నేను పొడవుగా చాపుకుంటే అంటే అయితే అదే మనకి ఇబ్బంది అయింది కాబట్టి మంచం ఉన్నంత వరకే కాలు చాపుకోవాల్సి ఉంటుంది మనం ముడుచుకునో గిరుచుకునో పడుకోవాల్సి ఉంటుంది కాబట్టి పై ఇవన్నీ అని ఇచ్చాడు అంటే వ్యామిద్యకు సంబంధించినటువంటి బడ్జెట్కు సంబంధించినటువంటి సామెతలు పై ఇవన్నీ కరెక్టే ఓకేనా నెక్స్ట్ నలభై
నలభై నాలుగో క్వశ్చన్ పరికరాలు ఎన్ని రకాలు అని అడిగాడు కింద ఆప్షన్లు చూస్తే మూడు ఐదు రెండు ఆరు అని ఇచ్చాడు పరికరాలు ఎన్ని రకాలు అని అంటే రెండు రకాలు ఒకటి విరిగే వస్తువులు రెండు విరిగిన వస్తువులు అంటే బ్రేకబుల్ అన్బ్రేకబుల్ ఎక్విప్మెంట్ అని రెండు రకాలు బ్రేకబుల్ ఎక్విప్మెంట్కు ఎగ్జాంపుల్ అంటే ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ బ్రేకబుల్ ఎగ్ అంటే హాకీ స్టిక్స్ క్రికెట్ స్టిక్స్ హాకీ క్రికెట్ బ్యాట్ అలానే రాకెట్స్ ఇవన్నీ విరిగేటువంటి వస్తువులు మరి విరిగిన వస్తువులు ఏంటి పోయా అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పోల్స్ గోల్ పోస్ట్లు అలానే షార్ట్పట్ అలానే లా లాకర్స్ కీస్ బీర్వాస్ ఇవన్నీ విరిగని వస్తువులు అనమాట కాబట్టి వ్యయ మధ్యలో పరికరాలు ఎన్ని రకాలంటే రెండు గుర్తుపెట్టుకోండి నలభై ఐదవ క్వశ్చన్ బహిర్గత పోటీలు పోటీలకు తీసి బహిర్గత పోటీలు తీసుకెళ్ళడానికి ఎంతమంది విద్యార్థులకు ఒక ఉపాధ్యాయుడు చొప్పున వెళ్ళాలి అంటే ఎక్స్ట్రా మరల్ పోటీలు జరిగే సందర్భంలో విద్యార్థులను మనం బయటికి తీసుకెళ్తూ ఉంటాం మరి తీసుకెళ్ళినప్పుడు విద్యార్థుల పాటు ఎంతమంది విద్యార్థుల పాటు ఒక టీచర్ వెళ్ళాలి అని అంటే ప్రతి పదహైదు మంది విద్యార్థులకు ఒకరు చొప్పున వెళ్ళాలి మరి పదహైదు మంది విద్యార్థులకు ఒకరు వెళ్ళారు మరి ఇంకో పిల్లాడు పదారు పిల్లగాడు అని కూడా ఉన్నాడు మరి ఎంతమంది వెళ్ళాలి అని అంటే ఖచ్చితంగా ఇద్దరు పీటీ ఇద్దరు వెళ్లాల్సిందే మరి స్కూల్లో పీటీ ఒకడే ఉంటాడు అప్పుడు ఎట్లా పలకంటే మనకు సహాయకంగా గేమ్స్ కమిటీలో ఉన్నటువంటి టీచర్లు ఉంటారు ఆ టీచర్ల యొక్క సహాయం తీసుకోవాలి మరి ముప్పై మంది ఉన్నా ఇద్దరే ఎందుకంటే ప్రతి పదహైదు మందికి ఒకరు అని చెప్పాం కదా మరి ముప్పై ఒకటి వెళ్ళారు ముప్పై ఒకటి వెళ్తే ఎంతమంది వెళ్తారు అని అంటే ముగ్గురు వెళ్లాల్సిందే మరి నలభై ఐదు ముగ్గురు వెళ్లాల్సిందే మరి నలభై ఆరు నలుగురు వెళ్ళాలి ఇలాగా మనం పది పదహైదు పదహైదు మంది విద్యార్థులకు ఒకరు చొప్పున తీసుకెళ్లాల్సి ఉంటుంది నలభై ఆరో క్వశ్చన్ ఆటలకు సంబంధించిన పుస్తకాలను కొనుగోలు చేయడానికి వీరి అనుమతి తప్పనిసరి మనం వ్యాయామ విద్యకు సంబంధించినటువంటి పుస్తకాలు కావచ్చు వ్యాయామ విద్యకు సంబంధించినటువంటి పోస్టర్స్ కావచ్చు మ్యాగ్జైన్స్ కావచ్చు అలానే ఈ ఏమంటా ఫ్రేమ్స్ కావచ్చు కొనుగోలు చేయాలి అనుకుంటున్నాం కొనుగోలు చేయాలనుకుంటే తప్పనిసరిగా ఎవరి పరిమితి సరే అని అడిగాడు అంటే కింద ఆప్షన్లో ప్రధాన ఉపాధ్యాయులు వ్యాయామ ఉపాధ్యాయులు ఆర్ఐపిఈ క్రీడల కమిటీ అని ఇచ్చాడు మరి కొనుగోలు చేసేదే వ్యాయామ ఉపాధ్యాయుడు కాబట్టి ఆయన పర్మిషన్ ఏమో అవసరం లేదు మరి ఎవరిది అని అంటే ఆర్ఐపిఈది అవసరం ఆర్ఐపిఈ ఫ్రెండ్స్ ఆర్ఐపిఈని విస్తరించి కామెంట్ రూపంలో తెలియజేయండి ఫ్రెండ్స్ ఆర్ఐపిఈ అంటే ఆర్ అంటే ఏంది ఐ అంటే ఏంది పి అంటే ఏంది ఈ అంటే ఏంది ఓకేనా నలభై ఏడవ క్వశ్చన్ బడ్జెట్ను తయారు చేయడానికి సంబంధించి అని అడిగాడు ఇది పాజిటివ్ ఆ నెగిటివ్ క్వశ్చన్ ఆన్సర్ని బట్టి మనం తెలుసుకోవాలి ఆదాయ వ్యయాలను ముందుగా తెలుసుకొని తయారు చేయాలి ఓకే రెండు వాస్తవాలను దృష్టిలో ఉంచుకొని తయారు చేయాలి వన్ అండ్ టూ పై వేవి కాదని ఇచ్చాడు మనం నిజం చెప్పాలంటే బడ్జెట్ను తయారు చేయాలంటే మనకున్నటువంటి ఆదాయాలు వ్యయాలను ముందుగా తెలుసుకుని బడ్జెట్ తయారు చేయాలి ఒకటి రెండోది వాస్తవాలను దృష్టిలో పెట్టుకుని మనం బడ్జెట్ను తయారు చేయాలి కాబట్టి ఒకటి రెండు అనేటువంటిది కరెక్ట్ మరి బడ్జెట్ను నమ్మకం మీద తయారు చేయొచ్చా అంటే నమ్మకం మీద తయారు చేయనికలేదు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఉదాహరణ ఒకటి తీసుకున్నట్లయితే మన గ్రౌండ్ రిపేర్ వచ్చింది గ్రౌండ్లో మొత్తం గడ్డి మొలిసింది సమ్మర్లో మరి ఫ్రెష్గా స్కూల్ ఓపెన్ చేసేసరికి బాగా గడ్డి మొలిసింది మరి గ్రౌండ్ను క్లీన్ చేయించాలంటే మనకు ట్రాక్టర్ అవసరం మరి ట్రాక్టర్ అతని దగ్గరికి వెళ్ళి బాబు ఇట్లా గ్రౌండ్ను నీట్గా చేయాలి అని చెప్పి అని కోరితే వాడు అడ్వాన్స్ కానీ ఏదైనా కానీ అడిగాడు మన నమ్మకం మీద వాడికి ఇచ్చాం వాడు రాలేదు రాలేదంటే మనం ఆ డబ్బులు మనకు లాస్ అయినట్టే కాబట్టి అవి ఎవరి అకౌంట్లో పడతాయి అని అంటే అది క్రీడల మన యొక్క బడ్జెట్లోకి సంబంధం లేదు కాబట్టి బడ్జెట్ ఎప్పుడు వాస్తవాల మీద ఆధారపడి ఉంటుంది నమ్మకం మీద కాదు కాబట్టి అది వ్యాయామ ఉపాధ్యాయుడే చెల్లించాల్సి ఉంటుంది కాబట్టి వ్యాయామ విద్య బడ్జెట్ ఎప్పటికైనా సరే దేని మీద ఆధారపడి ఉంటుంది అని అంటే వాస్తవాలను దృష్టిలో ఉంచుకునే అతడు వచ్చి ట్రాక్టర్తో చేద్దం చేశాడు నీట్గా అయ్యింది అప్పుడు మనం డబ్బులు ఇచ్చి అయిపోతే దాన్ని వాస్తవం అంటారు మరి నమ్మకం వేరు వాస్తవం వేరు గుర్తుంచుకోండి నెక్స్ట్ నలభై ఎనిమిదవ క్వశ్చన్ బడ్జెట్లో కనీసం మిగులు ఐదు రూపాయలు యాభై రూపాయలు వంద రూపాయలు ఐదు వందల రూపాయలు అని ఇచ్చాడు కనీసం యాభై రూపాయలు మ్యాక్సిమం ఎంతైనా ఉండొచ్చు అది వంద రూపాయలు కావచ్చు వెయ్యి రూపాయలు కావచ్చు మనకు ఆప్షన్లు ఇచ్చింది దాన్ని బట్టి ఓకేనా నెక్స్ట్ నలభై తొమ్మిదవ క్వశ్చన్ ఎన్ని రూపాయల లోపల వస్తువులు కొనుగోలు చేసినప్పుడు కొటేషన్ అవసరం లేదు అని అడిగాడు ఎన్ని రూపాయల కింద చూస్తే వెయ్యి ఐదు వందలు మూడు వందలు ఏడు వందలు ఇచ్చాడు మరి ఎన్ని రూపాయల లోపల అని అంటే ఐదు వందల రూపాయల కంటే తక్కువ ఖర్చు చేసిన ఎడల కొటేషన్ తీసుకోవాల్సినటువంటి అవసరం లేదు ఓకేనా నెక్స్ట్ యాభై ఒక క్వశ్చన్ పాఠశాల నుంచి ఎంత దూరం లోపు ప్రయాణించినట్లయితే విద్యార్థుల యొక్క ఖర్చు వారే ఇస్తారు
ఆరు గంటలు దాటలేదు ఎనిమిది మినిట్ కిలోమీటర్ల కంటే ఎక్కువ వెళ్ళారు అప్పుడు కూడా బడ్జెట్లో నుంచే మనం వినియోగించాల్సి ఉంటుంది ఓకేనా ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఈ బడ్జెట్ అండ్ ఎక్విప్మెంట్ టాపిక్పై మీకు ఏమైనా సందేహాలు ఉంటే కామెంట్ రూపంలో తెలియజేయండి మరి ఇలాంటి మరిన్ని వీడియోల కోసం మన ఛానల్ వెంటనే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి మన వీడియోను చూసి అలా వెళ్ళకుండా లైక్ మరియు కామెంట్ చేయండి ఫ్రెండ్స్